часы пустить. Пара большая. Поехали. Началась э, вторая половина нашего бизнес-трипа. Э, летим, продолжаем лететь над Тихим океаном. И в этом полете и в дальнейших нас ожидает интересные тоже события, которые как бы незаметны, но э, в принципе примечательны. В ближайшие два дня нам предстоит попасть из зимы в лето. То есть мы сейчас пересекаем экватор. Затем мы попадаем из прошлого в будущее. Будем пересекать линию смены дат. Затем мы опять будем пересекать экватор. Но уже мы будем лететь из осени в весну. Потому что наступит, наступит 1 марта. Смотрим, как это все происходило. Шестой день полетов. Летим из Ганаулу в Мельбурн. По дороге у нас была ну, довольно неплохая дорога, облачности было умеренно, гроз не было, но зато было много мест без вторичной локации, поэтому самолетик прыгает очень быстро. Ну, еще под нами были интересные острова Вануату, Новая Каледония, ну и прилетели в Мебуль. Вот он момент истины. А там и мы в будущем. Даже самолетик пропал на одну секунду куда-то. Все, практически как в фильме теперь. Назад, в будущее. Летим в Австралию. 40, 35, 30, 25, 20, 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, один полметра скорость 240 ноль реверс реверс вот наш груз ну как дежавю все то же самое в таком же виде единственный положительный момент это практически как в америке в америке правда это всегда а здесь это редкость нас привезли прямо под дверь самолета ни один автобус так близко не подъезжал. Мы сошли с порога это и сразу же практически стали на лестницу. Вот это положительный момент. Наступил седьмой день и мы выполняем девятый полет и из Мельбурна в Перт. Все по Австралии. После приключения в Мельбурне мы летим. Тоже видно параметры полета, высота, скорость. Тоже небольшой есть промежуток без локации. И ночью прилетели в Перт, там, где я был в 2016 году на Ан-225. Лисада. 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 25-20. Рут ПМГ. 10-9-8-7-6-4-3-2-1. Реверс. Интерцепторы вышли. Реверс. 4 на реверс. 60. Реверс максимальный. 230. Параметр. А здесь, в Перте, мы были, я был, по крайней мере, крайний раз, в 2016 году, 15 мая. Вот там, вот, вот за этим самолетом, мы стояли на Мрии. Продолжается седьмой день, и уже десятый полет, и мы летим из австралийского Перта в Малайзию, Джахор-Бару. По дороге, как всегда, грозы, это мы обходили, видели на стекле всякие искорки и видели грозу так что все благополучно и здесь покажу посадку джихор бахру ночью когда летишь э, в размытой облачности вот на стекле вот и такое явление появляется Это мы чертики называем бегать по стеклу лобовому ну, вот электризация э, при этом это как бы красиво а еще шум, это все сопровождается шумом довольно сильным. И диспетчера практически не слышно. Это создает дискомфорт такой. Ну, и такое бывает вот в самолетах. Облако вроде маленькое, красивенькое. Так пролетаешь мимо него, а тут баба, такое маленькое, а тоже стреляет молниями. Так что надо очень быть внимательным. Включил посадочный? Включил. 
индивидуально. Оцениваемся, полосу наблюдаем. 110. Минимум, Движение. минимум. Садимся. 100 метров. 90. 70 метров. Полсотни метров. 60. 45 метров. 40. 30. 20. 15. 12. 10. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, Малый 2, Малый. 1, Ёбаный. Ой, птички. Ой, ой. Скоро здесь есть. Рейв включит. Рейв включил. 4 зеленых горит. Рецепторы вышли, все на реверсе. Двигатели максимальный реверс. Параметры норма. Скоро 10, 10. 200. 180. 170. 160. Стоп, полсотни контроль. Рейс выключил. Скоро притормажи, притормажи. Рейс выключил. Выключил. На прямой. Товарищ добровод 709. Кого выкидывает? Вая Фокс. Что выкидывает? Фокс. Выкидывает. 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 Давай. Восьмой день, одиннадцатый полет. И мы летим из... Цухор Бару в Даку, Бангладеш. Практически без приключений. Только в Бангладеш было столько комаров, что ужас. А так все нормально. 40, Глисада. 35, 30, 25, 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Давай, реверс. Реверс включил. Четыре зеленых горит. Интерцептор выше. Реверс максимальный. 230. Восьмой день. Двенадцатый полет. И мы из Даки вылетаем вместе с комарами на Дели. Опять же, параметры видны. Набрали вот 26 тысяч футов. И благополучно прилетели в Дели. А в Дели была замечательная погода на удивление. 60. Минимум, минимум. 45. 40. 35. 30. 25. 20. 15. 12. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Пол метра. Скорость здесь. Реверс. Интерцептор вышли. На реверсе. 4 зеленых. Горит. Заправились. Готовы полностью к полету. Крайний полет нам повезло, будет днем. Так что Дели Баку летим днем. Восьмой день, тринадцатый полет. Ну, довольно неплохо. Я ожидал дольше, но из Дели мы практически за три часа справились с обслуживанием и вылетели на Баку, Азербайджан. Маршрутик проходил над Пакистаном, Афганистаном, Туркменистаном и затем мы попали в Азербайджан. Ну, немножко длинный день получился, но мы его благополучно завершили. 5 марта, Баку, ночь. Как говорил один герой фильма Буратино, еще одна ночь. И золотой ключик у нас в кармане. Так что завершающий день. И сегодня круг замкнется. И наступил завершающий. Девятый день. Тринадцатый полет. И мы выполняем полет из Азербайджана через Грузию, Черное море, мимо Турции, Румыния и по Европе. Приближаемся к пункту назначения. И заруливаем на ту же стоянку. Сейчас посмотрим. И это наша посадка в Липсике. Вот мы сели и заруливаем. И поворачиваем туда даже где и стояли. Все, трип завершился. Завершился наш вояж. Было много интересного, нового. 
посетили парочку аэродромов, которых не были. Еще раз хочу представить нашу команду, которая выполняла весь этот полет. Наш экипаж, командир Сергей Гуня. Второй пилот, ой, что-то не помещается, Женя Задарчук. И Павел Хараберус пошли летать уже. Штурман Вася Дерновой. Сережа Лавочников активно готовится к полетам. Готовишься? Да. Молодец. Вот инженер Панкратов Игорь. Это Юра Курмуцкого, второй вот инженер. Собираем вот. кейтеры. Собираем кейтеры, да. Ну, он сегодня. сейчас как бы не на дежурной смене, поэтому может отдыхать. Наш бортоператор Башко Александр. Все. Всем привет. А это еще один наш бортоператор по совместительству менеджер Дмитрий. Раз. Все. Он, как говорил другой оператор, бортоператор номер два. Да. Рейс завершен. Груз продолжает свое движение дальше в Южную Америку, а я с вами не прощаюсь. Будем придумывать новые сюжеты, будем общаться. Дали буде. Пока. Постскриптум. Это Андрей Анатольевич Антонов. Ну, на фирме у нас всех Антоновых тянет в одно место. Это профессиональный переворачиватель календарей. Да. Значит, у нас появился календарь, посвященный 115-летию за дня рождения Олега Константиновича Атонова. Очень замечательный календарь. В нем мы можем найти его фотографии семейные, производственные фотографии. И у нас появилось желание разыграть его среди подписчиков. Да. Все очень просто. Значит, подписывайтесь, оставляйте комментарии под этим видео. Мы их собираем. И с помощью, ну, конечно, пишите, что нравится, что не нравится, что может еще показать другого. А с помощью генератора случайных чисел мы разыграем и найдем счастливчика, которому мы отправим этот календарь и ну, оставим подпись с наилучшими пожеланиями. Таких всего два, да? Один еще у королевы Великобритании. Да. Значит, э, в описании под видео будут подробности, когда этот розыгрыш произойдет. Я постараюсь тоже снять процесс розыгрыша. Ну что, подписывайтесь, ставьте сами знаете что. А, да, а так, далее будет. А мы с Андреем поехали. Братьеваты.